নমস্কার বন্ধুরা আমি অনুরাধা এই সপ্তাহের মনের মধ্যে বাংলার ভিডিও নিয়ে আমি তোমাদের কাছে চলে এসেছি তোমরা জানো যে আমরা গল্পাঞ্জলি বইটা থেকে যেটা আমার স্কুলের বই সেখান থেকে ছোট লোক গল্পটা আলোচনা করছিলাম বনফুলের লেখা একটি অসাধারণ গল্প ছোট গল্প কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে যায় যাবে এখন অবধি আমরা দুটো ভাগ আলোচনা করেছি প্রথম ভাগে আমরা লেখকের বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছি আর দ্বিতীয় ভাগে গল্পটা খানিকটা এগিয়েছে গল্পে দুটি চরিত্র প্রথমত রাঘব সরকার যিনি একজন ভীষণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কারোর কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য নেন না তিনি এই বিষয়ে ভীষণ কঠিনভাবে নিয়ম মেনে চলেন সেই নিয়ম হলো যে তিনি সবাইকে উপকার করতে পারেন কিন্তু কারোর কাছ থেকে কোনো রকম উপহার বা সাহায্য কখনো নেবেন না এইভাবেই উনি ওনার আত্মমর্যাদা সবসময় বজায় রাখবেন উনি ওনার মাথাটাকে উঁচু রাখবেন সেটা ওনার চরিত্রের একটি প্রধান দিক এবং গল্পের শুরুতে আমরা দেখছি উনি একদিন দুপুরে কোথাও পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন সেই দিন ভীষণ গরম কিন্তু ওনার সেই সবে কোনো কিছুই আসে যায় না ওনার কাছে ছাতা নেই একটি জুতো পরে আছেন কিন্তু তাতে প্রচুর কাঁটা বা পাথর আটকে আছে তাতে হয়তো পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ কিন্তু উনি সেটাতেও কোনো পাত্তা দিচ্ছেন না উনি নিজের মতো করে হেঁটে চলেছেন গরমকে রোদকে পায়ের কষ্টকে সব কিছুকে অবজ্ঞা করে বা উপেক্ষা করে এবং এইখানেই বোঝা যায় যে উনি কারোর কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য নিতে চান না খানিক্ষণ পরে আমরা দেখি যে গল্পের দ্বিতীয় চরিত্র মানে একটি রিক্সাওয়ালা সে উপস্থিত হয়েছে আমি বলেছিলাম যে তখনকার দিনে রিক্সাওয়ালাগুলো হাতে টানা হতো মানে পিছনে দুটো চাকা হতো আর সামনে কাঠের একটা চৌকোনা জিনিস থাকতো যেটাকে রিক্সাওয়ালারা ওপরে তুলে টেনে টেনে নিয়ে যেত গত সপ্তাহে আমি তোমাদের সেই রিক্সার ছবিও দেখিয়েছি যেহেতু পুরনো দিনের রিক্সা তাই আলাদা রকম হর্ন থাকতো না ওদের সঙ্গে একটা ঘন্টা ঝোলানো থাকতো রিক্সাওয়ালা সেই ঘন্টা বাজিয়ে আশেপাশের লোকজনকে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিত লোকের যদি সরে দাঁড়ানোর দরকার হয় সেটাও জানান দিত অথবা সে নিজে যে এগোচ্ছে সেটাও জানান দিত সেই ঘন্টা বাজিয়েই তো রাঘব সরকার যখন এরমভাবে হাঁটছিলেন তখন হঠাৎ এরম একজন রিক্সাওয়ালার উপস্থিতি দেখতে পাই আমরা গল্পে ভীষণ গরিব ভীষণ রোগা একজন রিক্সাওয়ালা যাকে দেখে রাঘবের মনে একটু কষ্টই হলো কারণ উনি মনে করতেন যেই মানুষরা ভীষণ রকম অমানুষ বা কঠিন হৃদয় তারাই এরকম লোকের কাঁধে চেপে বা এই ধরনের রিক্সায় চেপে যাতায়াত করেন রাঘব সরকার নিজে কোনো দিনও কোনো রিক্সা বা পালকিতে কখনো চড়েননি আগেই বলেছি যে তিনি বেশ কিছু নিয়ম ভীষণ কঠিনভাবে মেনে চলতেন তার মধ্যে একটি প্রথম বা প্রধান নিয়ম নিয়ম হলো উনি কারোর কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য নেন না এই সাহায্য না নেওয়ার মধ্যে বোধ হয় রিক্সাতে না চড়াও ওনার নীতির মধ্যে ছিল তাই জন্য রিক্সাওয়ালা যখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করলো যে রিক্সা কি চাই বাবু তখন উনি শটান সেই রিক্সাওয়ালাকে না বলে দিলেন যে না চাই না কারণ তাতে ওনার নিয়ম নীতি মানা হবে না এইখান থেকে আমরা আজকের পর্বটা শুরু করব। পরের প্যারাগ্রাফ দ্রুত পদে হাঁটিতে লাগিলেন ঠুন ঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল সহসা রঘব সরকারের মনে হইল বেচারার ইহাই হয়তো অন্য সংস্থানের একমাত্র উপায় রাঘব কৃতবিদা ব্যক্তি সুতরাং তাহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ দরিদ্র নারায়ণ বলসেভিজম ডিভিশন অফ লেবার পল্লির দুর্দশা ফ্যাক্টরি জমিদার অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন আহা সত্যিই লোকটা জীর্ণ শীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট হৃদয় দয়ার সঞ্চার হইল ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালা আবার বলিল চলুন না বাবু পৌঁছে দিই কোথায় যাবেন তো একটা বড় প্যারাগ্রাফ এটা এবং একটু কঠিন কিছু ভাষা কঠিন কিছু শব্দও আছে আমি ধীরে ধীরে তোমাদের সঙ্গে সব কটা আলোচনা করব। দ্রুত পদে হাঁটিতে লাগিলেন দ্রুত মানে তাড়াতাড়ি পদে মানে পায়ে তো তাড়াতাড়ি পায়ে যেরকমভাবে উনি আগে হাঁটছিলেন রাঘব সরকার সেইভাবেই হাঁটা চালু রাখলেন কিন্তু রিক্সাওয়ালা কি নিজের আয়ের একটা উপায় বা সুযোগকে এত সহজে ছাড়বে রিক্সাওয়ালা সমাজের যেই শ্রেণীর মানুষ সেখানে এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলে না জীবনটা ভীষণ লড়াই যুক্ত রোজ দিনই তাদের বেঁচে থাকার জন্য ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করার জন্য বা মোটামুটিভাবেও খাওয়া দাওয়া করার জন্য অনেকটা কঠিনভাবে জীবনযাপন করতে হয় অনেক লড়াই করতে হয় তাই রিক্সাওয়ালাও ওনার পিছন পিছন চলল ঠুন ঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালাটিও পিছু পিছু আসিতে লাগিল রাঘব সরকারকে যদি বলে কয়ে বোঝানো যায় যে উনি রিক্সাটা নিয়ে নেন তাতে ওর কিছু তো রোজগার হবে সেই দিনের মতো খানিকটা তো সুরাহা হবে কিছু তো খাবারের জোগাড়ের ব্যবস্থা হবে তো সেই জন্য সে রিক্সাওয়ালা তার পিছন পিছন চলতে লাগলো সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল বেচার আর ইহাই হয়তো অন্য সংস্থানের একমাত্র উপায় 
প্রথমেই উনি রিকশাওয়ালাকে বেচারা ভাবছেন হ্যাঁ যে এই শ্রেণীর লোক হয়তো ওনার থেকে অনেক কষ্ট করে তাকে জীবনযাপন করতে হয় সেইভাবেই হয়তো রাঘব সরকার ভাবলে যে বেচারা তার জীবনটা খুব কঠিন এই ইহাই হয়তো মানে এটাই হয়তো মানে রিক্সা চালানাই চালানোই হয়তো এর অন্য সংস্থানের অন্য মানে ভাত সংস্থান মানে জোগার মানে ভাত জোগাড়ের মানে খাবার দাবার জোগাড়ের রোজগারের জীবনযাপনের একমাত্র উপায় যেটা সত্যি কথা সত্যিই হয়তো রিক্সাওয়ালার একমাত্র উপায় ছিল রিক্সা চালিয়ে দৈনন্দিন রোজগার করা রোজ দিন সেই রোজগার সে করতে পারলে তবেই সে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে রাঘব কৃতবিদা ব্যক্তি কৃতবিদা মানে পড়াশোনা জানা সুশিক্ষিত খালি ডিগ্রি আছে তা কিন্তু নয় মানে যথার্থভাবে উনি শিক্ষিত নিজেকে মনে করেন এবং উনি ছিলেন হয়তো সুতরাং তাহার মস্তিষ্কে সুতরাং মানে সেই জন্য তাহার মস্তিষ্কে মানে মাথায় ধনিকবাদ ধনিকবাদ মানে ক্যাপিটালিজম হুম দরিদ্র নারায়ণ আমাদের দেশে দরিদ্রকে বা গরিবকে ভগবানের স্বরূপ নারায়ণ তো বিষ্ণু ভগবান তাকে তার সমান মনে করা হয় যেই গরিব বা তাকে নারায়ণ বলা হয় আরেকটি কথা আছে অতিথি ও নারায়ণ অতিথি মানে আমাদের বাড়িতে যিনি গেস্ট হিসেবে এসেছেন তাকেও আমরা ভগবান জ্ঞানেই মানি তো এইভাবে তাদের আর কি দরিদ্রকেও আমরা ওরমভাবে ভগবান জ্ঞানেই মানি সেই মতোই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করি এই কথাটা ধনিকবাদ মানে ক্যাপিটালিজম বলসেভিজম বলসেভিজম মানে গভর্নমেন্টের কমিউনিস্ট ফর্ম ডিভিশন অফ লেবার মানে সবার মধ্যে কাজ কিভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে পল্লীর দুর্দশা মানে দেশের গ্রাম বাংলা বা মফসল এরিয়াতে সেখানে কত কষ্ট করে মানুষ থাকে সেখানে উন্নতির আলো ভালোভাবে পৌঁছায়নি নানা রকম সুযোগ সুবিধা পৌঁছায়নি তাই পল্লী মানে গ্রাম দেশ বা মফসল ছোট ছোট শহরের দুর্দশা দুঃখ ফ্যাক্টরি সেখানকার লোকেরা বা সেখানকার শ্রমিকরা হয়তো খুব কষ্ট করে প্রচুর খাটাখাটনি করে জমিদার মানে জমিদার সিস্টেম মানে যেখানে জমিদার তার প্রজাদের ভীষণভাবে শোষণ করত অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল নিমেষ মানে মুহূর্ত তো এই সব ভাবনাগুলো কি বোঝায় যে তখনকার দিনে একটা ভাবনা ভীষণভাবে সমাজে চলতো শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ভীষণভাবে সেটা প্রচলিত ছিল যে বেশ কিছু উঁচু শ্রেণীর মানুষ বা বেশ কিছু বড় লোক মানুষ তারা সমাজের বেশিরভাগ লোককে ভীষণভাবে কষ্ট দেয় ভীষণভাবে শোষণ করে তাদের জীবনে অনেক কিছু কঠিন ভাবে তাদের জীবন যাপন করতে হয় কারণ সেই বড় লোকেরা তাদের মানে শোষণ করে বা অত্যাচার করে কিন্তু তাদেরও বেঁচে থাকতে হবে তাই জন্য তারা নীরবে সেই অত্যাচার মেনে নেয় যাতে তারা সারভাইভ করতে পারে জীবনটাকে যাপন করতে পারে তো ওনার মনে যেহেতু উনি মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন এবং অনেক কিছুর বিষয়ে জানতেন সমাজ ব্যবস্থা কি সেটা জানতেন সেই সব কথাবার্তা বা সেই সব ধ্যান ধারণা ওনার মধ্যে ওনার মাথায় এলো যে কিভাবে বড় লোকেরা বা সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা গরিবদের অত্যাচার করে তখন কি হলো তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন পিছু মানে পিছনে ফিরিয়া মানে মাথা ঘুরিয়ে চাহিলেন মানে তাকালেন আহা সত্যিই লোকটা জীর্ণ শীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ মানে ভীষণই রোগা ভীষণই শুকনতার চেহারা অনাহার মানে না খেয়ে থাকা ক্লিষ্ট মানে অনাহার সহ্য করেছে এরকম একটা তার চেহারা হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল সঞ্চার মানে জেগে ওঠা বা তৈরি হওয়া তো ওনার মনে হৃদয়ে সেই দয়া জন্মালো ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালা আবার বলিল চলুন না বাবু পৌঁছে দিই কোথায় যাবেন যখন উনি ফেরত ফি তাকালেন যখন রাঘব সরকার আবার ফিরে চাইলেন রিক্সাওয়ালার দিকে তখন রিক্সাওয়ালার মনে আবার আশা জাগলো যে এ হয়তো তার রিক্সায় চড়বে তাই বলল চলুন না বাবু পৌঁছে দিই কোথায় যাবেন আমি রাজি আছি আপনি যেখানেই যেতে বলবেন আমি রাজি আছি কারণ এটাই আমার রোজগারের একমাত্র উপায় হুম তাই আমি সেই সার্ভিসটা দিতে সেই শ্রমটা দিতে আমি তৈরি আছি আপনি বলুন কোথায় যাবেন আমি পৌঁছে দেব তখন রাঘব সরকার কি বললেন ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি যে জায়গায় উনি পৌঁছাবেন শিবতলা তো সেখানকার ভাড়া কত সেটা জিজ্ঞাসা করলেন রিক্সাওয়ালা বলল ছ পয়সা তারপর রাঘব সরকার বললেন আচ্ছা আয় রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন আচ্ছা আয় বলে মানে আসো তুমি বলে উনি হাঁটতে লাগলেন আসুন বাবু চলুন তো রিক্সাওয়ালা বললেন বলল যে এবার আপনি আসুন রিক্সায় উঠুন রাঘব সরকার কি উত্তর দিল তুই আয় না এই কথা বলে পরের সেন্টেন্সে রাঘব সরকার কি করছেন রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন গতি মানে স্পিড বেগ মানে স্পিড তো দুটো মিলিয়েই বলছে উনি হাঁটার স্পিড সেটা বাড়িয়ে দিলেন তো রাঘব সরকার চলতে থাকলেন পিছনে পিছনে রিক্সাওয়ালাও যাচ্ছে এবং রিক্সাওয়ালাকে বললেন তুই আয় না তুই আমার সঙ্গে শিবতালা অবধি চল হুম 
তো এইখানে আমরা আজকের পার্টটা শেষ করব এর পরের সপ্তাহে আমরা শেষ করে ফেলবো গল্পটা খুবই ছোট বলেছিলাম কিন্তু ধীরে ধীরে তোমাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম এবং যেহেতু সাধু ভাষা তখনকার দিনের বেশ কিছু কঠিন শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাই আস্তে আস্তে তোমাদের সঙ্গে এটা আলোচনা করবো ভেবেছিলাম এবার আমি ইংলিশটা শুরু করি হ্যালো এভরিওয়ান হোপ ইউ অল আর ডুইং গুড আই এম ব্যাক টুডে উইথ দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য শর্ট স্টোরি ছোট লোক বাই অথর বনফুল ফ্রম দ্য বুক অফ মাই স্কুল ডেজ গল্পাঞ্জলি অ্যাজ ইয়েট we have seen that raghav sarkar one of the characters of the story is a highly dignified person and he considers himself from the higher strata of the society in terms of knowledge and self esteem he chooses not to take any kind of help from anybody it is something he probably takes pride in he is also someone who has never traveled by the common means of transport in those days like rickshaws hand pull rickshaws and uh palanquins if you remember last week i had shown you the picture of hand pull rickshaws it has two wheels behind the back uh and the seat for the passengers two seats and at the front there is a long uh, rectangular uh, wooden structure which the rickshaw puller pu- picks up from the ground and then he pulls it and there is a bell at the front um, hanging from the front which the rickshaw puller rickshaw puller uh, rings to make everyone aware of his presence so that people who are on his way can move aside or he can signal it to other people that i am available i'm coming so this was the design of the hand pull rickshaws but raghav sarkar never had ridden on those ones he feels that only inhuman and cruel people ride on someone else's shoulder and considers that it is a criminal act to ride on those hand pull rickshaws so on one hot afternoon as he was pacing speedily he is approached by a rickshaw puller to take a ride the rickshaw puller was really skinny proving that he wasn't in a great financial condition and he hoped eagerly to make some earning by getting a passenger in this case raghav sarkar but raghav being a man of principles someone who doesn't take help from anyone or someone who hasn't ever ridden on these kind of rickshaws he declined immediately and we'll start from here today so the next paragraph druto pade hatite lagilen ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল বেচারার ইহাই হয়তো অন্য সংস্থানের একমাত্র উপায় রাঘব কৃতবিদা ব্যক্তি সুতরাং তাহার মস্তিষ্কে ধনিক বাদ দরিদ্র নারায়ণ বলসেভিজম ডিভিশন অফ লেবার পল্লীর দুর্দশা ফ্যাক্টরি জমিদার অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন আহা সত্যি লোকটা জীর্ণ শীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট হৃদয় দয়ার সঞ্চার হইল ঘন্টা বাজাইয়া রিক্সাওয়ালা আবার বলিল চলুন না বাবু পৌঁছে দিই কোথায় যাবেন সো রাঘভ কন্টিনিউড ওয়াকিং স্পিডিলি দ্রুত ইজ ফাস্ট পদ ইজ লেগস অর স্টেপ সো হি ওয়াজ ওয়াকিং স্পিডলি অ্যান্ড হি কন্টিনিউড দ্যাট রিঙ্গিং দ্য বেল স্টেডিলি উইথ দ্য ঠুন ঠুন সাউন্ড দ্য রিক্সা পুলার কন্টিনিউড ফলোইং হিম বিকজ হি ওয়াজ হোপিং দ্যাট রাঘভ সরকার মাইট চেঞ্জ হিজ মাইন্ড মাইট চুজ টু বি আ প্যাসেঞ্জার অন হিজ রিক্সা অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ হিম সাম আর্নিং দ্যাট উইল হেল্প হিম ফর দ্য ডে the hope for getting a passenger and thereby managing some earning for the day this was a strong motivator indeed for the rickshaw puller that was the society of street of the society he belonged to someone whose lives involved a lot of struggle on a daily basis it wasn't easy there was a lot of fight every day to survive and sustain shohosha raghav sarkarer mone hoilo becharar ihai hoyto onno sangsthaner ekmatro upay so suddenly raghav sarkar felt that the poor man's poor is uh we know that someone who doesn't have a lot of uh, money but bachara is someone who is pitied upon so he is uh, considering the rickshawala to be a bachara or a poor man or who's really in a bad state of in life so that poor man's only way of earning or earning uh food onno is rice shongsthan is to uh obtain so only way of earning rice or basically earning food for the day basically only way of uh, managing some earning for the day was pulling the rickshaw raghav kritobida bhakti so raghav was a learned person kritobida is learned who was someone uh, who is aware of the current uh, situation of the society or of the economy who is not just it's not just degrees so he is a well informed individual sutarang sutarang is therefore tahar mostishke dhonik pad doridro narayan bolshevism division of labor পল্লির দুর্দশা ফ্যাক্টরি জমিদার অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল সো দেয়ার ফোর বিকজ হি ওয়াজ আ ভেরি লার্নেড পার্সন ভেরি ওয়েল অ্যাওয়ার পার্সন অ্যান্ড দ্য আইডিয়ালস অফ বল সেভিজম উইচ ইজ দ্য কমিউনিস্ট ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ধনিক বাদ উইচ ইজ ক্যাপিটালিজম দরিদ্র নারায়ণ উইচ ইজ দ্য আইডিয়া অফ কনসিডারিং দ্য পোর অ্যাজ আ গড উইচ ইজ আ ভেরি পপুলার আইডিয়াল ইন দ্য সোসাইটি ডিভিশন অফ লেবার 
the distress of non city areas poli is non city areas so it could be uh, towns it could be villages and all the um, amenities of the modern society might not have reached them so the people living there in those areas might be leading a hard life they must be struggling for a lot of things factory the people uh, who are working in factory as labor must be suffering a lot the zamindari system all these ideas and a lot other ideas flashed in his mind in a moment nimesh's moment khelia galo here is that it came or appeared in his mind basically these were ideals which which upheld the plight of the lower suppressed or exploited sections of the society and propagated about their upliftment these ideals were very popular in the society in those uh, times people who were learned people who belong to the so called highest strata of the society really discussed a lot about uh, the upliftment of the lower strata or the suppressed strata of the society how much they did or if everyone did something or not that wasn't that's not something we'll discuss but we know that this was a very popular ideal or very popular topic of discussion in those days amongst the learned people tini are ekbar pichu phiriya chahilen so he turned back and once again looked at the rickshaw puller aha shotti lokta jirno shirno anahar krishto so he was really sad at the plight of the rickshaw puller he felt sorry looking at the man's emaciated thin structure jino shino is emaciated really thin really skinny structure fatigued due to starvation onahar is starvation klishto is suffered or fatigued so he looked at the person's uh, figure or the rickshaw wala and he felt that this man must be really suffering on a daily basis a lot his heart felt kindness towards the man ridoy doya sanchar hoilo ridoy is heart doya is kindness sanchar hoilo is evolved or being produced so in his heart kindness was a feeling of kindness evoked the rickshaw puller again rang the bell and said come sir let me take you as a passenger in my vehicle where do you need to go so the rickshaw uh, rickshaw wala what did he do ghanta bajaiya ghanta is bell bajaiya is to ring so ghanta bajaiya rickshaw wala abar bolilo he said again abar is again cholun na babu pouche di kothay jaben come sir okay cholun is up it is a form of uh, speaking by the way which is uh, the respectable form that you are being respectful to the other person pouche di let me take you let me make you reach the place where you need to go kothay jaben where will you go babu he is also being very respectful by saying the apni or the that form of uh, conversation where you are respecting the other person and he is also referring to raghav as uh, babu so now raghav answers ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি সো হাউ মেনি পেনিস ডু ইউ চার্জ ফর রাইডিং টেল শিবতলা পেনি ইজ পয়সা সো আই ওয়ান্ট টু গো টু আই মিন ইফ ইউ নিড টু গো টু শিবতলা হোয়াটস দ্য ফেয়ার সো দ্য রিক্সাওয়ালা আনসার্স ছ পয়সা সো ইসে সিক্স পেনিস রাঘব সরকার সেট আচ্ছা আয় সো ইসেট ওকে কাম অ্যালং অ্যান্ড হি কন্টিনিউড ওয়াকিং ওকে সো ইসেট কাম অ্যালং হি টোল দ্য রিক্সাওয়ালা টু কাম অ্যালং বাট হি ডিড নট গেট আপ অন দ্য রিক্সা বিকজ হি দ্যাট ওয়াজ অগেন্স্ট ইস প্রিন্সিপাল হি জাস্ট কন্টিনিউড ওয়াকিং আসুন বাবু চলুন সো দ্য রিক্সাওয়ালা অগেন প্লিডেড উইথ দ্য পার্সন প্লিডেড উইথ দ্য উইথ রাঘব হি সেট কাম স্যার লেটস গো সেট স্যার ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট ইউল গেট আপ অন দ্য রিক্সা আই আন্ডারস্ট্যান্ড সো কাম লেটস গো মিনিং হি রিকোয়েস্টেড রাঘব টু ক্লাইম্ব আপ অন হিজ রিক্সা অ্যাজ আ প্যাসেঞ্জার দেন রাঘব সরকার সেট তুই আয় না he said you come along tui is again someone you don't respect or someone you consider much younger or much uh, inferior to you that's the form of conversation or summoning uh, in bengali language so he was while the rickshaw wala was saying apni he was saying tui raghav sharma was looking at the rickshaw wala as tui that you are someone inferior so i'll not call you as apni that's kind of that's not the right thing but that's kind of the popular uh, way of conversation so he said tui aaye na so he said you come along okay now saying this raghav sarkar he increased his pace raghav sarkar gotibeg baraiya dilen gotibeg is speed baraiya is to increase so he increased his pace of walking this is what we'll discuss today and we'll discuss the last part of the story in the next week this is a short story as i had said and we'll finish it next week but we'll wait till the next uh, week for the concluding part when you read till here you uh, tend to develop a nice impression for raghav sarkar someone who is considerate about the social uh, difference or the class difference or the lower strata of the society we consider him to be a man of principles who also doesn't ignore the plight of the downtrodden sections of the society and he extends his kindness towards them but was it really 
kindness is that really so we will get to know uh, later as we continue with the interaction between these two characters in the society let us wait till next week as i said for the concluding part of the story as always i have used the samsad students bengali to english dictionary for the english part today at the end i will again say like share subscribe comment keep bangla in your hearts and i will see you all next week take care তাহলে এখানেই আমরা শেষ করি আগামী সপ্তাহে আমরা গল্পটা শেষ করব শেষে যা বলি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট মনের মধ্যে বাংলাকে সব সময় রেখো সবাই ভালো থেকো আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে টাটা